Oi, gente! Eu sou a Neide a nossa receita de hoje é o joelho de calabresa com queijo delicioso. Um salgado assado de lanchonete com uma massa super leve e que vende muito. E vou te mostrar passo a passo como faz essa delícia aí na sua casa. E para você não perder nenhum detalhe dessa receitinha, fica comigo até o final. E bora lá para nossa receita de hoje. E para começar a nossa receita, eu tenho aqui na minha vasilha 4 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento. Vou acrescentar 10 gramas de fermento biológico seco, 3 colheres de sopa de açúcar e agora eu vou misturar tudo. Lembrando daquela dica que eu sempre passo para vocês. Nunca coloque o sal diretamente em cima do fermento, porque o sal ele vai inibir a fermentação e a sua massa não vai crescer. Já está tudo bem misturadinho. Agora eu vou acrescentar meia colher de sopa de sal e vou misturar tudo novamente. Lembrando, gente, que a minha xícara tem 240 ml. Já misturei tudo novamente e agora eu vou abrir um buraquinho aqui no meio do meu trigo. Vou colocar um ovo inteiro e uma colher de sopa bem cheia de margarina. Outra dica, gente, todos os ingredientes estão em temperatura ambiente. Agora eu vou dar uma misturada nesse ovo e na margarina. Vou misturando aos poucos no trigo. Já fiz a minha misturinha. E agora eu vou acrescentar 100 ml de leite. E 150 ml de água. Vou misturar tudo novamente. Chegando nessa parte, eu vou continuar misturando com as mãos. E agora eu vou transferir tudo para minha bancada. Eu vou continuar salvando a minha massa aqui na bancada por 10 minutos. E é muito importante esse tempo, gente. Só assim vai garantir que a sua massa fique super leve. E assim seu salgado vai ficar muito gostoso. E para salvar é muito fácil, ó. É só esse processo. Abri a massa, trago de volta. Já salvei a minha massa por 10 minutos. E olha como ela fica bem lisinha. Olha que massa gostosa de trabalhar. E não fica colando na mão. Agora eu vou colocar ela na mesma vasilha, vou tampar e vou deixar ela descansar por 30 minutos. Enquanto a massa está descansando, eu vou cortar a calabresa. Primeiro eu corto ela no meio e vou tirar toda essa pele dela. Sai bem facinho. Para essa receita eu vou usar uma calabresa e meia, que vai dar umas 300 gramas. E aqui eu vou cortar ela nesse sentido, sendo que bem fininha. Tá vendo, gente? Ela tá bem fininha. Já cortei toda a linguiça. E pro nosso recheio, eu também vou precisar de uma cebola média. Que eu vou cortar ela em tiras. E a mesma coisa, gente. Quanto mais fina, melhor. Minha massa já descansou por 30 minutos. E olha que massa linda, gente. Agora eu vou dividir ela em duas partes iguais, só para facilitar o trabalho. A parte que eu não vou usar agora, eu vou deixar dentro da vasilha tampada, para não ressecar. E a outra parte eu vou abrir. Vou polvilhar um pouco de trigo na bancada, para não agarrar a massa. E vou abrir o mais retangular possível. Já abri minha massa e, como eu falei para vocês, ó, o mais retangular possível. O que não ficar certinho, você acerta. Ó. E essa massa aqui a gente não perde. É só juntar tudo e abrir novamente. Vou vir com fatias de queijo mussarela e vou colocando aqui na minha massa. Cada fatia dessa vai ser um salgado. Vou deixar espaço para poder cortar. Agora eu venho com a linguiça, vou arrumando em cima da fatia de queijo. Cada um vai ficar assim, com três fatias de linguiça. Depois da linguiça eu venho com um pouco de cebola. Esse salgado sai muito bem, gente. Fica maravilhoso e vende bastante. Agora eu vou cortar naquele espaço que eu deixei reservado para cortar. E se vocês repararem, a linguiça está passando um pouquinho. É assim mesmo, é proposital. É para chamar a atenção do cliente. 
O cliente, quando vê o recheio saindo, ele compra na hora o seu salgado. Aqui eu venho com o queijo e jogo para cima da linguiça e da cebola. E por último, venho com a minha massa. E aí eu vou enrolando. Venho com o queijo para cima da linguiça e da cebola. E depois eu venho com a massa. Olha que bonitinho que fica. E fica assim como eu falei pra vocês, ó. Cebola, linguiça, tudo saindo pra poder chamar a atenção do cliente. E essa parte aqui embaixo vai ficar na parte do fundo do tabuleiro. O meu tabuleiro eu só vou untar somente com óleo. Coloco um pouco de óleo e espalho com a ajuda do pincel. E não precisa ser muito não, gente. É só para deixar assim, ó, uma camada bem fina de óleo. Como eu falei para vocês, a parte de baixo vai ficar no fundo do tabuleiro. Agora eu vou arrumar um do lado do outro, deixando espaço porque ele ainda vai crescer. Lembrando que tem que deixar espaço aqui também, ó. E se você quiser congelar ele cru, é nesse momento. Acabou de modelar, não deixa fermentar, já leva para congelar. Já modelei todos os salgados e agora eu vou tampar com um paninho e vou esperar ele crescer por 40 minutos. O salgado já cresceu por 40 minutos e olha como ele fica lindo, cresce bastante. Agora eu vou bater uma gema com um pouquinho de óleo. Essa gema com óleo vai deixar o seu salgado bem dourado e bonito. Já está tudo bem batidinho e agora é só pincelar cada salgado. Agora, em cima de cada salgado, eu vou colocar uma fatia de linguiça calabresa, só para dar uma decorada. E também fica mais fácil para você identificar o sabor se você fizer outros sabores. E é só levar o forno para assar. Já deixei o forno pré-aquecendo por 10 minutos e vou assar o salgado por 15 minutos na temperatura de 250 graus. O salgado já ficou pronto e agora eu vou te mostrar como ficou essa delícia. E olha que lindo que ele ficou. E se você quiser congelar ele já assado, é só esperar esfriar e levar ao congelador. E olha essa maravilha, gente. Esse salgado é tudo de bom. Fica com a massinha super leve e fica muito saboroso. Olha que maravilha. Olha esse queijinho. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso de vendas. E agora vamos ao custo total da receita. Eu gastei para fazer toda essa receita 20 reais. Renderam 10 unidades. Então 20 reais dividido por 10 Cada um vai sair a dois reais. A sugestão de venda é seis reais. E a validade desse salgado é 30 dias no congelador e 90 no freezer. Lembrando que o valor de custo é de acordo com o que eu paguei aqui da minha cidade. Pode ser que na sua cidade seja um pouquinho mais caro ou um pouquinho mais barato. E espero que você tenha gostado da nossa receita de hoje. E se você gostou, já deixa o seu joinha porque isso ajuda muito o nosso canal. E para você não perder nenhuma receita maravilhosa como essa, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo para se inscrever. E aqui na tela estou deixando dois vídeos para você escolher o próximo que você quer ver. Bom, eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau!